Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo qui je pense va pas mal vous intéresser. Ça fait un petit moment que, voilà, que je vous prépare ça ou à chaque fois que je trouve des similitudes. Je mets de côté, je note, euh, voilà. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mes produits dupes euh, de grande marque ou pas d'ailleurs. Euh, voilà, c'est vraiment des produits que je trouve complètement similaires et très ressemblants. Donc euh, vous allez voir qu'on peut retrouver du luxe à petit prix. Donc ça fait toujours plaisir, j'ai envie de dire, pour le porte-monnaie. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors, euh, première chose que j'ai à vous présenter, c'est la Naked Une. Et j'ai trouvé le dupe parfait pour euh, je ne sais pas combien de fois moins cher. C'est celle-ci de chez Makeup Revolution. C'est la Rédemption Palette Iconique 1. Et voilà, vous allez voir que c'est vraiment euh, les mêmes couleurs. Au niveau de la pigmentation, il n'y a rien à dire. Donc je vais vous mettre les deux, l'une à côté de l'autre. Hop, comme ça. Voilà, je pense que vous pouvez voir qu'au niveau des teintes, c'est exactement euh, la même chose. Sauf que voilà c'est pas du tout le même prix mais c'est vraiment le dupe parfait quoi C'est à dire que euh, les Naked tournent aux alentours de 50 euros et celle-ci aux alentours de 5 euros Donc euh, voilà vous pouvez avoir le dupe parfait de, de la Naked à tout petit prix En plus l'avantage de celle-ci c'est que les fards sont, bah, sont deux fois plus grands Donc vous avez deux fois plus de quantité de produits Et voilà la pigmentation est parfaite euh, Voilà les, les fards sont, sont vraiment euh, de couleur identique euh, Voilà il n'y a rien à dire donc pour moi c'est vraiment le dupe parfait de euh, la Naked Une. Ensuite, autre dupe et sans surprise, si vous me suivez un petit peu sur Instagram, vous allez voir que j'ai craqué. Donc, autre battle, c'est le fond de teint, teint encre de peau contre le Maybelline, le Dream Under Nude. Et voilà, euh, c'est le dupe parfait. Mais alors vraiment, il euh, y a très peu de différence entre les deux. Euh, les flacons sont tous les deux en vert. Euh, vous avez pour tous les deux euh, des euh, embouts plongeurs, ce qu'ils appellent eux chez Yves Saint Laurent euh, euh, la plume qui vous permet de, de déposer la matière sur votre visage euh, ça se fait, donc c'est exactement la même chose sur celui de chez Maybelline euh, voilà, c'est deux fonds de teint où vous avez une application vraiment très légère très fine, très fluide qui va en fait flouter les imperfections en laissant vraiment une transparence sur la peau donc euh, voilà ça c'est vraiment euh, l'alternative donc là on est pareil aux alentours de 50 euros et là on tourne entre 10 et 15 euros voilà c'est pour moi le dupe parfait si vous avez envie d'avoir un joli teint à petit prix voilà je vous conseille de, de prendre le, le Maybelline qui est vraiment excellent à la limite, la seule différence que je pourrais dire entre les deux, euh, vous savez que celui-ci, ça fait des mois et des mois que je l'ai et que je le porte quasiment tous les jours, je l'adore. La seule chose qui m'a décidé à acheter celui d'Yves Saint Laurent, c'est qu'en allant chez Sephora, j'ai voulu voir si elle avait une teinte qui se rapprochait un petit peu plus de ma carnation parce que celui-ci, il est un petit peu euh, trop clair et la teinte au-dessus est trop foncée pour moi. Et là, j'ai vraiment trouvé la teinte parfaite. C'est celui que je porte aujourd'hui et je pense que vous pouvez voir qu'il n'y a quasiment pas de différence entre mon visage euh, et mon corps. Et voilà, donc... Euh... Voilà, c'est deux fonds de teint vraiment excellents et pour moi celui de Maybelline est le dupe parfait du Yves Saint Laurent teint encre de peau. Ensuite, euh, autre dupe et non des moindres, c'est euh, le dupe du Gimme Bro de Benefit. Donc euh, voilà, celui-là on en entend beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Vous savez que moi je l'aime énormément. C'est vraiment mon indispensable que j'utilise tous les jours et j'ai trouvé le dupe quasi parfait. C'est le Make Me Brow de Essence. Donc euh, voilà, celui-ci on tourne entre 20 et 25 euros et celui-ci je crois que je l'ai payé 3 euros ou quelque chose comme ça. Donc pareil, la différence de prix est énorme mais ce sont deux produits complètement similaires, la teinte est quasiment la même. La seule chose qui varie c'est que sur le Gimme Bro de Benefit, je vais essayer de comparer les deux mais je vous ferai un petit plan euh, rapproché, c'est que au niveau de la brosse... Celle de Benefit est plus petite, donc un petit peu plus précise, j'ai envie de dire. Mais voilà quoi, sinon la, la matière est vraiment très bien. Je dirais même que celui de chez Essence a tendance à les fixer un petit peu mieux que celui de Benefit. Mais voilà, pour moi c'est le du parfait. Je pense que maintenant je, je ne rachèterai plus que celui-ci. Voilà, celui-ci, c'est voilà, il est très bien, mais il ne vaut pas vraiment son prix euh, comparé à cette découverte-là. Donc voilà, pour moi c'est le du parfait. Un vernis maintenant à vous présenter, euh, voilà je l'aime énormément, je le porte actuellement sur mes ongles, c'est le Tralala de Dior, donc c'est un rose nude qui fait des mains propre, soigné, euh, c'est une couleur vraiment très douce, euh, très féminine, qui fait pas du tout euh, rose bonbon. 
voilà c'est un, un vrai rose nude et en fait dans ma collection quand je l'ai acheté je m'en suis rendu compte après quand j'ai ressorti mes vernis que j'avais vraiment la même teinte chez Sephora donc pour moi c'est le dupe parfait c'est le euh, Free Smack la teinte L85 et c'est vraiment euh, exactement la même couleur quoi il y a, il y a vraiment euh, il, y a, il y a pas de différence quoi je sais pas si avec la lumière ça ressortira bien mais voilà c'est exactement la même teinte euh, là c'est 23 euros et là euh, je crois que c'est 3 euros ou 3,90 euros quelque chose comme ça donc euh, bah, j'ai envie de vous dire c'est le dupe parfait euh, à petit prix après euh, voilà bien évidemment euh, le dior au niveau de l'application euh, là en deux couches de vernis est laqué et sur moi il tient euh, pff, euh, bon à part euh, la repousse parce que moi j'ai les ongles qui poussent très vite mais il pourrait me tenir je crois que j'ai ai laissé des vernis d'or jusqu'à 10 jours sur mes ongles euh, sans que ça s'écaille, sans que ça bouge euh, là par contre ça va tenir 3-4 jours et il vous faudra 3 couches pour laquer votre vernis mais sinon au niveau de la teinte c'est vraiment le dupe parfait et pour terminer, alors là par contre c'est pas les mêmes teintes mais c'est vraiment au niveau de la texture que ça se joue j'ai trouvé le dupe parfait des illusions d'ombre de chez Chanel donc là pareil c'est quand même un sacré coup et donc le dupe c'est les Long Lasting Lustrous Eyeshadow de chez ELF. En fait la texture est exactement la même, c'est une texture mi-mousse, mi-crème qui est absolument fondante euh, et très aérée. Ce sont des fards qui sont très 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 lumineux, qui est euh, vraiment qui reflète la lumière, qui accroche la lumière. Selon comment vous allez être positionné devant la lumière, votre fard va complètement changer de couleur. Donc euh, voilà, moi c'est pour moi le dupe parfait. Euh, voilà, c'est pas la même couleur mais c'est vraiment la même texture, c'est au niveau de la texture sur ce se joue, euh, de ces fards là j'en ai 3, le Chanel j'en ai qu'un parce que quand j'ai découvert ces fards là je me suis dit pourquoi mettre 30 euros dans un fard alors que là ils sont à 4 euros mais voilà c'est les du parfait si vous avez euh, vous rêvez des illusions d'hommes de chez Chanel bah dirigez-vous vers, vers ceux de chez ELF qui sont vraiment très bien au niveau de la tenue mettez une base en dessous et ça ne bougera pas euh, c'est garanti de la journée donc euh, voilà pour euh, le petit dupe de chez Chanel donc voilà les filles, bah écoutez, ça aurait été une vidéo euh, un petit peu courte pour une fois, c'est bien. Euh, voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire et puis bah, si lors de mes prochains achats, euh, j'arrive à trouver d'autres dupes, euh, bah, je vous le referai avec grand plaisir. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye les filles